Hello and welcome sa Mataglish. Kung bago ka lang sa akin channel, ako si Ben Paul de la Cruz at layunin ko matulungan ang mga Pilipino mag-aaral na mas maintindihan ang math. And for today, pag-uusapan natin ang derivatives ng mga trigonometric functions. Okay? Simulan na natin. Ito ang derivatives ng anim na trigonometric functions. Ang derivative ng sin x ay equal lamang sa cos x. Ang derivative ng cos x naman ay equal lang sa negative sin x. Ang derivative ng tangent x ay secant squared x. Ang derivative ng cotangent x ay negative cosecant squared x. Para naman sa derivative ng secant x, ito ay equal lamang sa secant x tangent x. At ang derivative ng cosecant x ay negative cosecant x cotangent x. So pansinin natin dito, meron tayong dalawang columns. And yung nasa left side natin, puro mga positive. No? Yung derivative ng sin x, derivative ng tangent x, at saka derivative ng secant x. Dito naman sa mga derivative ng mga nagsastart sa C, no? yung derivative ng cos x, derivative ng cotangent x, at saka derivative ng cos secant x, lahat sila may negative. No? Negative sin x, negative cos secant squared x, negative cos secant x, cotangent x. So isa yun sa mga kailangan nyo matandaan. Okay? Ang mga derivative ng C, So, mga negative sila dito. Isa pa, may partner-partner na nangyayari dito. Yung partner ni sin x, si cos x. Pansin niyo yung derivative nila, no? Derivative ng sin x, cos x. Derivative ng cos x, negative sin x. Partner din yung tangent x at saka yung cotangent x kasi medyo magkamukha yung derivatives nila. Derivative ng tangent x ay secant squared x. Derivative ng cotangent x, negative cos secant squared x. No? Yung secant x naman siya ako, secant x sila yung medyo magkamukha ang derivatives. Yung isa ay secant x tan x, yung isa ay negative cos secant x cotangent x. Okay? Mahalaga na makabisado nyo itong mga to. Okay? So sa first two examples natin, ibibigay pa rin natin to para at least madali nyong sundan yung discussion. And then para sa third and fourth examples, tatanggalin na natin to Ang assumption ay sana nakuha nyo na yung mga derivatives ng anin na trigonometric functions. Okay? So, start tayo muna sa isang remark. The six trigonometric functions are differentiable over their respective domains. Okay? So, punta tayo sa example number one. Let f of x equals cosine x plus 3 secant x solve for f prime of x. So, kunin daw natin yung derivative nito no? with respect sa x. So, derivative ng left side with respect sa x ay f prime of x. Okay? Derivative ng right side, since dalawa yung terms, gagamit tayo ng sum or difference rule. So, per term yung gagawin natin. Derivative muna ng cosine x. Ano ba yung derivative ng cosine x? So, sa cheat sheet natin, makita natin, ang derivative ng cosine x ay negative sine x. And then, plus 3 times secant x. So, anong derivative nito? Yung 3, kukopyahin lang natin, no? Anong derivative ng secant x? Secant x, tangent x. So, yung derivative ng second term ay equal lang sa 3 secant x, tangent x. And, tapos na dito yung first example natin. Okay? So, punta tayo sa second example. Let f of x be equal sa x squared sin x plus tangent x over x. Solve for f prime of x. So again, kukunin lang ulit natin yung derivative ng both sides with respect sa x. So in left side, pag kinuha natin derivative ng f of x with respect sa x, we have f prime of x. Yung right side, kunin natin derivative with respect sa x. So per term ulit yung gagawin natin dito. Para sa first term, we have a product here, no? x squared times sine x. So dahil may product, tas derivative yung kinukuha natin. So, gagamit tayo ng product rule. So, left the right plus right the left. So, left, derivative ng sin x ay cos x. Tama? Plus, right, then derivative ng left. Derivative ng x squared ay 2x. So, tapos na tayo sa first term. Punta tayo sa second term. We have a quotient here. So, gagamit tayo ng quotient rule. So, we have low times derivative ng high, and derivative ng tangent x ay secant squared x, minus high, so times derivative ng low, pero ang derivative naman ng x ay 1 lang, hindi na natin isusulat. All over low squared. 
And pansin natin, tapos na tayo sa pagkuha kay f prime of x. Okay? So, kung may questions or clarifications, huwag kayong mahiyang mag-comment down below. So, dahil nakadalawang problem sa tayo at na ilang beses na rin naman nakita yung derivatives ng anim na trigonometric functions, itatago na natin to for example number 3. Okay? Solve for the derivative of sine ng x cubed times cosine squared x. So, paano ang gagawin natin dito? Kukunin natin derivative nito. Mapapansin natin na product to. So, gagamit tayong product rule. And isa pa mapapansin natin, yung argument ng sine, hindi siya simpleng x lang. Ito ay function ng x, no? So, may x cubed tayo. In short, gagamit tayo ng chain rule dito. Yung sa cosine x, then hindi siya simpleng cosine x, siya ay cosine squared x. So, may power, no? Gagamit ng power rule, chain rule ulit, no? So, tignan natin. So, derivative nito ay, again, product to. So, left the right, plus right the left. So, left, then derivative ng cosine squared x. Anong derivative ng cosine squared x? According sa chain rule, kukunin mo natin derivative ng pinakalabas. So, ano ba yung mas labas? Yung naka-cosine or yung naka-square? So, syempre yung naka-square. So, gagamit tayo ang power rule doon. Yung generalized power rule. So, bababa yung 2. Ang bagong exponent ay 1. Hindi natin kailangan isulat yung exponent. Pero yung base, hindi natin babaguhin. Tama? Sa chain rule, kokopyahin lang natin yung inner na function. So, magiging 2 times cosine x. But by chain rule, imumultiply pa natin to by the derivative ng inner function, which is yung cosine x. Anong derivative ng cosine x? Negative sine x. Okay? So, tapos na tayo sa left, the right. Pupunta na tayo sa plus right. Okay? So, plus right. Times derivative ng left. Ano ba derivative ng sine x cubed? So, again, chain rule to. So, sino yung inner function? Sino yung outer Ang outer ay yung sa sign, ang inner ay yung naka-cube. Okay? So, saan magiging equal to? Unahin natin muna yung derivative ng sin x cube. Ano ba derivative ng sin? So, cosine. Tapos, by chain rule, kokopyahin lang muna natin yung loob, no? yung x cube. So, cosine ng x cube, and then times derivative ng inner function. Ano ba derivative ng x cube? So, 3x squared. Okay, so left the right plus right the left, pero gumamit tayo ng chain rule. Okay, yung mga nakaparentesis sila yung naging effect nung sa chain, no? yung mga derivatives ng inner functions. Klaro ba ang ating example number 3? So kung klaro, punta tayo sa ating last na example. So example number 4, let y be equal sa cotangent cube ng cosecant 5x, solve for y prime. So, definitely gagamit tayo dito ng chain rule kasi composition to ng functions. In fact, apat na functions yung pwede natin i-consider dito. Okay? Yung outermost function, yung naka-cube. Yung outer function, so mas loob lang siya ng onte kay outermost function, siya si cotangent x. Yung inner function ay yung cosecant x. And yung pinakaloob no, na function ay yung sa 5x. Okay? So, kung naalala pa ang ating chain rule, magsa-start tayo sa pinakalabas, and then kukopyahin yung loob. Mas loob muna, and then derivative ng loob na yon tapos kopyahin pa yung mas loob, and so on. So, tingnan natin dito. So, pag derivative natin yung y with respect sa x, we have y prime. So, okay na tayo sa left side. Derivative natin yung right side with respect sa x. So, chain rule, pinakauna yung naka-cube. So, bababa yung 3. So, 3 times cotangent squared, no? Tapos yung inner function, kukopyahin lang natin. So, magiging ganito. Okay, yung first step. And then times derivative nung outer function, yung sa cotangent. So, ano ba derivative ng cotangent? So, negative cosecant squared. Pero yung argument, kukopyahin lang rin natin, no? Yung inner function. So, kopya lang yon. So, tapos na tayo sa pangalawa. And then times derivative ng inner function ng cosecant na x. Ano ba ang derivative ng cosecant? So negative cosecant x cotangent x. Pero yung x natin dito hindi talaga x lang no? Yung inner function, yung innermost function, yung 5x. So we have 
negative cosecant ng 5x times cotangent ng 5x. Pero hindi doon natatapos sa ating chain rule, kukunin pa natin yung derivative ng innermost function. Ano ba yung derivative ng 5x? So, ang derivative ng 5x ay 5. Okay? So, I hope naging klaro sa inyo no, kung paano kumuha ng mga derivatives ng mga trigonometric functions, lalo na kung may mga involved na at chain rules. Okay? Ayan. And I hope dito nakita nyo rin kung bakit tinatawag na chain rule ang chain rule. I hope nakatulong sa inyo. So, kung na-appreciate nyo itong discussion natin, don't forget to like and subscribe and share this to your friends. See you next time.